이와 같이 나는 들었다 어느 날 거룩한 스승께서는 이찬한 갈라 숲에 살고 계셨다 그때 재산이 많고 유명한 바람은들이 그곳에 많이 살고 있었다 즉장기 바람은 따로 가바람은 포카라 사띠 바람은 자누손이 바람은 또대야 바람은 이 밖에 정형한 바람은 들이었다 그때와 세타와 파라드와 자라고 하는 두 젊은이가 오랫동안 앉아 있었기 때문에 생긴 피로를 풀기 위해 여기저기 거닐면서 논쟁을 벌였다 도대체 바라문이란 어떤 것인가 바라드와자는 다음과 같이 말했다 아버지와 어머니 양쪽이 다칠 때의 조상에 이르기까지 혈통에 대해서 시탐이나 비난을 받은 일이 없는 순수한 모태에서 태어난 사람 이런 사람을 바라모니라 합니다 와세타는 말에 따개요를 지키며 폭행을 갖추고 있는 사람 바로 이런 사람이 바라모니입니다 바라드와자는 아세타를 설득할 수 없었고 아세타도 바라드와자를 설득할 수 없었다 그래서 아세타는 바라드와자에게 말했다 파라드와 자여섯 가족의 아들인 사문고따만은 출가하여 이곳이 찬한갈라 숲에 살고 있습니다 그곳 다마에게는 다음과 같은 좋은 평판이 있습니다 즉 그는 참 사람 깨달은 사람 지혜와 독행을 갖춘 사람 행복한 사람 세상을 알아버린 사람 더없이 완벽한 사람 사람들을 길들이느니 신과 인간의 스승 눈뜬 사람 거룩한 스승이라고 불립니다 사문 보따마에게 가봅시다 거기 가서 그분에게 이것을 물어봅시다 그의 대답에 따라 그것을 믿읍시다 그들은 스승이 계신 곳으로 찾아갔다 
스승 대절하고 나서 기쁘고 기억에 남을 만한 인사를 나는 뒤 한쪽에 앉았다. 아세타 바람은 다음과 같은 시로서 스승께 여쭈었다. 우리 두 사람은 선배자의 학자라고 스승도 인정하고 스스로도 그렇게 알고 있습니다. 저는 복하라 사띠의 제자의 보이 사람은 따로카의 제자입니다. 삼배다에 쓰여 있는 모든 것을 우리는 완전히 알고 있습니다. 우리는 배다의 법구와 문법에 통달했고 독성도 스승에게 견줄만 합니다. 곧다 마시오 그러한 우리가 대생에 대한 논쟁을 했습니다. 대생에 따라 바람은이 된다고 바라두하자는 말합니다. 그러나 저는 행위에 따라 바람은이 된다고 주장합니다. 눈이 있는 분이시오 이론 사정임을 알아주십시오. 우리 두 사람은 서로 상대방을 설득시킬 수가 없습니다. 그래서 눈뜬 사람으로 널리 알려진 스승께 물으러 온 것입니다. 사람들이 보름 딸을 향해 합장하고 저라듯이 세상 사람들은 곧다 말을 향해 저랍니다. 세상의 눈으로 출연하신 곳다 맞게 우리는 묻습니다. 태생에 따라 바라문이 됩니까? 행위에 따라 바라문이 됩니까? 알지 못하는 우리에게 말씀해 주십시오. 바라문이 무엇인가를 알수 있도록. 스승은 대답하셨다. 와세타여 그대들을 위해 모든 생물에 대한 구별을 설명해 주리라. 그들에게 여러 가지 종류가 있는 것은 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 불이나 나무에도 종류의 구별이 있음을 알아라. 그러나 그것들은 우리는 풀이다라든가 우리는 나무다라고 주장하지는 않는다. 그들의 특징은 태생에 따르고 있는데 그들의 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 또 구덕이나 뱃뚜라미로부터 개미에 이르는 것들에도 
종류의 구별이 있으므로 그들의 특징은 태생에 따르고 있는데 그들의 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 작은 것이나 큰 것이나 네발 달린 짐승에게도 종류의 구별이 있음을 알아라. 그들의 특징은 태생에 따르고 있는데 그들의 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 새로 기어 다니는 길이 각인 것들에도 종류의 고별이 있음을 알아라. 그들의 특징은 태생에 따르고 있는데 그들의 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 물에서 태어나 물에서 사는 물고기들도 종류의 고별이 있음을 알아라. 그들의 특징은 태생에 따르고 있는데 그들의 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 그리고 날개를 펴고 하늘을 나는 새들에도 종류의 구별이 있음을 알아라. 그들의 특징은 태생에 따르고 있는데 그들의 태생이 여러 가지로 다르기 때문이다. 이와 같이 생물에 있어서는 태생에 따른 특징이 여러 가지로 다르지만 사람에게는 그 특징이 다를 수 없다. 머리카락이나 머리, 기눈코 입술이나 눈썹에 대해서도 목이나 어깨배, 등엉덩이 가슴, 음부에 대해서도 손이나 발손가락, 손톱, 총알이, 허벅지, 피부색이나 음성에 대해서도 다른 생물처럼 태생에 따른 특징의 구별이 사람에게는 결코 없다. 몸을 가지고 태어난 생물 사이에는 각기 구별이 있지만 인간에게는 그런 구별이 없다. 인간 사이에서 구별이 있는 것은 다만 그 이름뿐이다. 인간 가운데서 소치는 것으로 사는 사람이 있다면 그를 옹부라 부르지 바라문이라 부르지 않음을 알아라 와세타요 인간 가운데서 여러 가지 기술로 생활하는 사람이 있다면 그를 기술자라 부르지 바라문이라 부르지 않음을 알아라 아세타요 
인간 가운데서 사고 파는 것으로 생활하는 사람이 있다면 그를 상인이라 부르지 바라몬이라 부르지 않으므로 알아라세타요 인간 가운데서 남의 일을 해주는 것으로 생활하는 사람이 있다면 그를 고용인이라 부르지 바람은이라 부르지 않음을 알아라 아세타요 인간 가운데서 훔친 것을 가지고 생활하는 사람이 있다면 그를 도둑이라 부르지 바람은이라 부르지 않음을 알아라 아세타요 인간 가운데서 무술로 생활하는 사람이 있다면 그를 무사라 부르지 바라문이라 부르지 않음을 알아라 세타요 인간 가운데서 제사 지내는 것으로 생활하는 사람이 있다면 그를 제관이라 부르지 바람은이라 부르지 않음을 알아라 세타요 인간 가운데서 마을이나 나라를 차지하는 사람이 있다면 그를 왕이라 부르지 바람은이라 부르지 않음을 알아라 아세타요 나는 바람은의 어머니에게서 태어났기 때문에 그를 바람은이라고 부르지는 않는다 그는 그대여라고 불리는 사람이라 불린다 그는 무엇인가 소유물에 걸려있다 아무것도 가진 것이 없고 시착이 없는 사람 그를 아는 사람은 이라 부른다 모든 속박을 끊고 두려움이 없으며 집착을 초월하고 어디에도 구속되지 않은 사람 그를 아는 바람은이라 부른다 곱게와 함께 가족 끈과 가족들을 끊어버리고 어리석음을 없애 눈을 뜬 사람 그를 아는 바람은이라 부른다 죄 없이 욕을 먹고 부탄하고 속을 참고 견디며 인내력이 있고 마음이 굳센 사람 그를 아는 바람은이라 부른다 성내지 않고 도덕을 지키며 대율에 따라 욕심을 부리지 않고 몸을 잘 다스려 최후의 몸에 이른 사람 그를 아는 바람은이라 부른다 
꽃 위의 설처럼 성곡 끝에 교자실처럼 온 가족 정에 도로 펴지지 않는 사람 그를 아는 하라모니라 부른다 이 세상에서 이미 자기 알고 내가 소멸된 것을 알고 무거운 짐을 내려놓고 할 힘이 없는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 지혜가 깊고 현명하며 온갖 길에 통달해 최고의 목적에 도달한 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 제가자나 출가자 누구하고도 섞이지 않고 집 없이 돌아다니며 욕심이 없는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 힘세거나 약한 어느 생물에게도 폭력을 쓰지 않고 또 죽이거나 죽이도록 하지도 않는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 적의를 품은 자들과 함께 있으면서도 그들에게 적의를 품지 않고 폭력을 휘두르는 자 함께 있으면서도 마음이 온화하며 집착하는 자들과 함께 있으면서도 집착하지 않는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 여자씨가 송고 끝에서 떨어지듯이 집착과 증오와 오망과 거짓을 털어버린 사람 불을 나는 바람운이라 부른다 거칠지 않고 사연을 전하는데 진실한 말을 하며 말로써 남의 감정을 상하게 하지 않는 사람 그를 나는 바람운이라 부른다 이 세상에서 길거나 짧거나 가늘거나 굵거나 깨끗하거나 더러운 것을 막론하고 주제하는 것은 어떤 것이라도 받지 않는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 전세도 내세도 바라지 않고 욕심도 걸림도 없는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 집착에 없고 완전히 깨달아 의혹에 없고 불사의 경기에 도달한 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 이 세상의 재앙이나 법과도 그 어느 것에도 집착하지 않고 근심과 티가 없이 깨끗한 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 구름에 가리지 않은 달처럼 깨끗하고 맑아 탈락의 생활을 끝낸 사람 
불의하는 할어머니라 부른다 이 힘들고 어려운 길 윤회와 헤매물 넘어 피안에 이르고 깊이 명상하여 욕망도 집착도 없이 마음이 고요한 사람 불의하는 할어머니라 부른다 이 세상에 대한 욕망을 끊고 집을 떠나 돌아다니며 욕망의 생활을 끝낸 사람 그를 아는 할어머니라 부른다 이 세상에 대한 집착을 끊고 집을 떠나 돌아다니며 집착의 생활을 끝낸 사람 그를 아는 할어머니라 부른다 인간의 인연을 끊고 천상의 인연도 끊어 모든 굴레를 벗어 던진 사람 그를 아는 할어머니라 부른다 쾌락도 쾌락 아닌 것도 버리고 맑고 깨끗해져 얽매임 없이 세상을 이겨낸 영웅 그를 아는 할어머니라 부른다 모든 살아있는 생물의 생사를 알고 집착 없이 행복한 사람 깨달은 사람 그를 아는 할아문이라 부른다 신도 간다 봐도 인간도 그 행방을 알수 없는 사람 번뇌의 더러움을 씻어버린 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 과거에도 현재도 미래에도 단 하나의 물건도 갖지 않고 집착하지 않는 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 황소처럼 늠름하고 깊은 있는 영웅 위대한 성자도의 승리자 욕망 없는 사람 목욕하는 사람 깨달은 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 삶의 모든 일을 알고 천국과 제역을 보며 생존을 멸해버린 사람 그를 아는 바람운이라 부른다 세상에서 쓰는 이름이나 성은 부르기 위한 곳에 지나지 않는다 사람이 태어나는 그때마다 임시로 붙여지는 것이다 이름이나 성이 임시로 붙여진 것임을 모르는 사람은 그릇된 선입견을 오래 가지게 된다 모르는 사람은 말한다 태생에 의해서 바람운이 된다고 태생에 의해 바람운이 되는 것은 아니다 태생에 의해 바람운이 안 되는 것도 아니다 행위로 인해 바람운이 되기도 하고 행위로 인해 바람운이 안 되기도 하는 것이다
그의 하겠습니다 